What's going on everyone? সবাই নিশ্চয়ই অনেক অনেক ভালো আছেন। বেশ কিছুদিন পরে আপনাদের সামনে আরেকটি ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। আশা করছি ঈদের ছুটি সবার খুব ভালোভাবেই কেটেছে। আমিও অনেক বেশি এনজয় করেছি। তো আজকের ভিডিওর যে টপিকটা এই ভিডিওর টপিকটা আসলে ভালো লাগবে তাদেরই যারা আসলে বাসায় বসে নিজেরাই অনেক কিছু তৈরি করতে পছন্দ করেন। সেটা ইলেকট্রিক বিভিন্ন ডিভাইস বা বিভিন্ন ধরনের হোমমেড যে জিনিসগুলো রয়েছে এগুলো যারা তৈরি করতে পছন্দ করেন তাদেরই ভালো লাগবে। অর্থাৎ আজকের ভিডিওর টপিক হচ্ছে আপনি নিজেই চাইলে খুব সহজে একটি ওয়াকিং রোবট তৈরি করতে পারেন। যে রোবটটা নিজে আসলে হাঁটতে পারবে তো এরকম একটা রোবট আসলে তৈরি করে আপনার বাসায় যদি কোনো বাচ্চা থাকে বা এরকম ছোট কোনো বেবি থাকে আপনি তাদেরকে গিফট করতে পারেন বা আপনি নিজেও রাখতে পারেন তো এই ভিডিওতে আমি পার্ট বাই পার্ট এই জিনিসটা টোটালি শিখিয়ে দেবো এবং আপনারা খুব সহজেই দেখতে পারবেন তাই অবশ্যই ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখবেন তো এই মুহূর্তে আপনারা দেখছেন স্যামজন এবং আমি স্যাম আছি আপনাদের সাথে রেগুলার এই ধরনের টেক রিলেটেড ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকুন এই ধরনের ওয়াকিং রোবটগুলো তৈরি করার জন্য আপনার প্রথমে দরকার হবে এরকম একটা গিয়ার মোটর প্লাস্টিক গিয়ার মোটর যার দাম নেবে ষাট টাকার মতো আপনি ইলেকট্রিক দোকানে খোঁজ করলে পেয়ে যাবেন এরপরে দরকার হবে ঠিক আমার হাতে যেভাবে দেখতে পাচ্ছেন প্লাস্টিক পিভিসি বোর্ড এরকম বোর্ড অথবা আপনি যে কোনো ধরনের বোর্ড দিয়েও কাজটা করতে পারেন ঠিক এরকম দুটা টুকরা করে নিতে হবে এবং এই জিনিসটাকে আপনাকে জাস্ট সিদ্ধ করে নিতে হবে সোল্ডারিং আয়রনের সাহায্যে বা অ্যান্টিগেটার বা যে কোনো ব্লেড দিয়ে ঠিক এভাবে সিদ্ধ করার পরে এই জিনিসটাকে আপনার বসে দিতে হবে মোটরের যে মোটর টেকটকে দেখলেন গিয়ার মোটর ওর দুই পাশে দেখবেন যে দুইটা বার রয়েছে যে বার দুইটা আসলে ঘুরে ঠিক ওইখানে ভিডিওর মতো করে বসাতে হবে অর্থাৎ ছিদ্রের সাথে ঠিক এভাবে জয়েন্ট করে দিতে হবে এই ক্ষেত্রে আপনি যে কোনো ধরনের আঠা ইউজ করতে পারেন গ্লুগান ব্যবহার করা যেতে পারে বা অন্য কোনো ধরনের আঠাও ইউজ করা যেতে পারে প্লাস্টিকের যে বোর্ড বোর্ডটা আমরা নিয়েছিলাম সেই বোর্ডের অপোজিট পাশেও আমরা এভাবে একটা ছিদ্র করে নিতে পারি তো দুইটা প্লাস্টিক বোর্ডেই আমরা এভাবে ছিদ্র করে নেব তো আমাদের দুইটা প্লাস্টিক বোর্ডে এই সিদ্ধ হয়ে গেলে ভিডিওর মতো করে আমি যেভাবে ঠিক জিনিসটাকে বসাচ্ছি আপনি এভাবেই বসাতে হবে আপনাকে অর্থাৎ এর একটা সাইড থাকবে নিচের দিকে এবং অন্য পাশটি থাকবে উপরের দিকে এভাবে করে আসলে জিনিসটাকে বসাতে হবে ভিডিওতে এখন যেভাবে দেখা যাচ্ছে এরপরে আপনার দরকার হবে যে কোনো একটা কাঠি অথবা আপনি স্ট্র ইউজ করতে পারেন যে কোনো প্লাস্টিকের ড্রিঙ্কিং যে স্ট্র রয়েছে অর্থাৎ ড্রিঙ্কের যে স্ট্রগুলো পাওয়া যায় এ ধরনের স্ট্র আপনি ব্যবহার করতে পারেন তো আমি এখানে স্ট্র দিয়ে কাজটা করছি তো এইখানে আপনাকে যে কাজটা করতে হবে স্ট্রটাকে ঠিক এই যে প্লাস্টিক বোর্ডের অন্য প্রান্তে অর্থাৎ অন্য প্রান্তে যে ছিদ্রটা রয়েছে এখানে আপনাকে ফিক্স করে দিতে হবে সেক্ষেত্রে আপনি সুপার গ্লু বা অন্য যে কোনো ধরনের আঠাও ইউজ করতে পারেন যেটা দিয়ে প্লাস্টিক ভালোভাবে বসানো যায় বা জোড়ানো যায় আর কি তো স্ট্রটি লাগানো হয়ে গেলে ঠিক আগের মতো করে আপনার যে প্লাস্টিকের প্লেটগুলো ছিল ওগুলোকেও মোটরের সাথে সংযুক্ত করে দিতে হবে তো এটা আমরা প্রথমেই আসলে লাগিয়ে নিয়ে নিই কারণ সেই ক্ষেত্রে আমাদের স্ট্র বসাতে একটু কষ্ট হতো তাই আমরা ঠিক এরকমভাবে পরবর্তীতে জিনিসটাকে আঠা দিয়ে জুড়ে দিলাম এরপরে আমি কিছুটা বড় সাইজের প্লাস্টিক বোর্ড নিয়েছি যেটা আগেরটার থেকে তুলনামূলকভাবে বড় অর্থাৎ আগেরটার তিনটার সমান অন্য আর একটা প্লাস্টিক বোর্ড আমি নিয়েছি তো এইখানে ঠিক আপনি মাঝামাঝি পজিশনে এভাবে আসলে এরকম আপনি আপনি সিদ্ধ করবেন তো আপনি সেইমভাবে আসলে দুইটা প্লাস্টিক বোর্ডে এভাবে সিদ্ধ করে রাখবেন এবং এরপরে আপনাকে যে কাজটা করতে হবে আবার একটি স্ট্র নিয়ে মোটরের ঠিক যে অংশটা দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে যেভাবে আসলে তৈরি করছি এভাবে আপনাকে স্ট্রটা আসলে এখানে বসে দিতে হবে এই ক্ষেত্রে আপনি গ্লুগান দিয়ে এই জিনিসটাকে জুড়ে দিতে পারেন তো মোটরের দুই প্রান্তেই অর্থাৎ দুই পাশেই আপনাকে ঠিক এই সেম জিনিসটা তৈরি করতে হবে এখন ভিডিওতে যেভাবে দেখতে পাচ্ছেন আর আমরা একটু আগে যে ইয়েটা নিয়েছিলাম প্লাস্টিক ফ্রেম বা প্লাস্টিক বোর্ড এই বোর্ডটাকে ঠিক এভাবে ঢোকানোর পর আপনি দুই পাশে এভাবে একটু মার্ক করে নেবেন যাতে আপনি ওখানেও কেটে ছিদ্র করে নিতে পারেন বা লম্বা করে আপনাকে আসলে মাঝামাঝি বরাবর আপনাকে এখানে কেটে নিতে হবে তো ভিডিওটা খেয়াল করলে আশা করে বুঝতে পারবেন কারণ এটা আসলে বলে যতটা বোঝানো যাচ্ছে আপনি যদি একটু খেয়াল করেন তাহলে খুব সহজেই বুঝতে পারবেন ঠিক এই বরাবর আমি হচ্ছে মাঝামাঝি এই বরাবর আমি এটাকে চিড়ে ফেলবো বা এখানে আমি কেটে ফেলবো ঠিক এরকম জিনিস তৈরি করতে হবে এটা কিছুটা লিভার বা কপিকল সিস্টেমের মতো কাজ করবে আপনারা ভিডিওটা দেখলে আশা করি ভালোভাবে ক্লিয়ার হয়ে যাবে বেসিক্যালি এই প্লাস্টিকের এই পিভিসি বোর্ড দুটোই হচ্ছে এই রোবটের পা তো এই দুইটা পাই আসলে সামনে পিছনে যাবে বা নিচেও হবে বা ব
তো এই রোবটের আসলে ইলেকট্রিক পার্টের যে ডায়াগ্রাম সেটা তেমন কিছুই না আপনার লাগবে জাস্ট একটি ব্যাটারি তো এখানে আমি একটি মোবাইলের ব্যাটারি ইউজ করছি আপনার ব্যাটারি লাগবে এবং ব্যাটারি থেকে জাস্ট আপনার আউটপুট ভোল্ট যাবে এবং সেখান থেকে একটা সুইচ থাকবে এবং অন্য প্রান্ত দুইটি আপনার থাকবে হচ্ছে রোবটের যে মোটরটি রয়েছে মোটরের প্লাস বা পজিটিভ নেগেটিভ যে লাইন রয়েছে সেখানে থাকবে জাস্ট এইটুকুই এবং আপনি সেই সাথে আর একটা জিনিস রাখতে পারেন সেটা হচ্ছে ব্যাটারিটিকে চার্জ করার জন্য একটি চার্জার পোর্ট রাখতে পারেন জাস্ট এইটুকুই কাজ এখানে আসলে তেমন কোনো কিছু না তো আমি এখানে যে তারগুলো যেভাবে কানেকশন করে দিচ্ছি এভাবে করে করলেই চলবে অর্থাৎ ব্যাটারি থেকে দুইটা লাইন যাবে সেই লাইন থেকে একটা যাবে সুইচে এবং সুইচের অপর প্রান্ত থেকে একটি লাইন চলে যাবে সরাসরি মোটরের সাথে এবং অন্য যে তারটি রয়েছে নেগেটিভ ওই তারটিও সরাসরি মোটরের সাথে যাবে সেই ক্ষেত্রে সুইচটা কাজ করবে জাস্ট এই জিনিসটাই আপনাকে এখানে তৈরি করে দিতে হবে তো আপনার রিক্সাটি তৈরি হয়ে গেলে এর সাথে আপনার মোটর বা রোবটটিকে আসলে ইনস্টল করতে হবে তো এখানে রিক্সাটির যে হাতলটি দেখতে পাচ্ছেন এর সাথে আমরা মোটরটির যে বডিটা রয়েছে বা রোবটের যে বডিটা রয়েছে এটাকে আমরা হচ্ছে গিয়ে গ্লুগান দিয়ে অ্যাডাস্ট করে দেব বা এখানে জুড়ে দেব জাস্ট এইটুকুই কাজ এবং অন্য যে তার দুইটা দেখতে পাচ্ছেন এই তার দুইটাই হচ্ছে গিয়ে আপনার ব্যাটারির নেগেটিভ এবং পজিটিভ এবং এই ভোল্টটাই আসলে মোটরের ভিতরে যাবে তো এখানে দেখুন আমি যে সুইচটা নিচে আসলে ইনস্টল করেছি এটাকে যদি আমি অন করে দিই এই যে রোবটটা কিন্তু হাঁটা শুরু করে দিয়েছে এবং এটা সামনের দিকে মানে মোটর ঘোরার কারণে পা উপরে উঠে যাচ্ছে নিচে নেমে যাচ্ছে এবং এটা আসলে রাউন্ড আকারে ঘুরে ঘুরে সামনের দিকে আগাবে তো এইভাবে আসলে রোবটটা কাজ করবে তো এখন আমাদের জাস্ট এটা একটু কাজ করা দরকার ছিল সেটা হচ্ছে এটাকে একটু রং টং করে একটা মানে রিক্সার মতো তৈরি করা এবং রোবটের মাথায় আমরা একটা মানে একটা ইয়ে আর কি বসিয়ে দিয়েছি যাতে মাথার মতো লাগে তো আপনারা চাইলে এরকম একটা মাথা বা অন্য যে কোনো ধরনের রোবটিক ফেস আপনারা এখানে ইউজ করতে পারেন স্কোয়ার হতে পারে সেটা তো এই ধরনের কোনো কিছু ইউজ করে আপনি জাস্ট এটাকে তৈরি করে ফেলতে পারেন তো এটা কিন্তু খুব সহজে আসলে তৈরি হয়ে গেল তো আশা করছি আপনারা ভিডিওটা আসলে বুঝতে পেরেছেন তারপর যদি কোনো ধরনের কোনো কিছু জানার থাকে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন আমি খুব তাড়াতাড়ি আপনাকে রিপ্লাই দিয়ে সেভাবে সহযোগিতা করব। সবাই অনেক অনেক ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর সবাই আমাদের সাথেই থাকুন